விளக்கு தூண்ல லேடிஸ்க்கு பிடிச்ச மஹன்யாஸ் இருக்கே சும்மா சுத்தி சுத்தி ஷாப்பிங் பண்ணலாம் மஹன்யாஸ் விளக்கு தூண் மதுரை Minakshi Academy of Higher Education and Research Asia's greatest brands admissions open apply online தமிழகமெங்கும் கிளைகளை கொண்ட அண்ணம்மாள் இன்ஸ்டிடியூட்டில் ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் படிப்பில் சேருவதற்கான அட்மிஷன் நடைபெறுகிறது அண்ணம்மாள்னாவே மன திருப்தி இந்த ஒரு வாட்டி இந்த கேக் அடுத்த வாட்டி ஜெயந்தி மட்டும் காசு வாங்கி நம்ம உண்மையான கேக்கே வெட்டலாம் சரியா ஜெயந்தி அண்டி தருவாங்களா டாய் அம்மாவோட அம்மா எப்படி கூப்பிடுவ அம்மாமான ஜெயந்தி அம்மாவே அப்படிதான் கூப்பிடணும்னு சொல்லிருக்கேன்ல சரி இரு எனக்கு <laughs> <laughs> சமையல நான் பாத்துக்கிறேன் ரெண்டு நாள் பாத்திரம் அப்படியே கிடக்கு அதை கழுவிட்டு வீட்டை கிளீன் பண்ணிடு சரிம்மா ஏண்டி ஃபேனை போட்டுக்கூடாதா நீ <laughs> ஓகே கண்மணி படத்தை ஹெச்டியில் டவுன்லோட் பண்ணி கொடுத்துட்டு அப்புறம் எவ கூட வேணாலும் ஓடிப்போ பாத்தியா கத ஓகே கண்மணி ஹெச்டியில் கேட்குது இதில் உயிர் போகிற வயசில் டெய் மறண்டேன் கபினம் கால் பண்ணான் நீ தலைவனுக்கு பர்த்டே இல்லை மச்சா சொல்றா என்ன சொல்கிறாங்க நீங்க <laughs> 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 
வரப்போ லின்சியும் கூப்பிட்டு வா லின்சியோடமா டேய் அம்மா ஏதாச்சும் சொல்ல போறாங்களா ஏய் உங்க வீட்ல பேச போறதே எங்க அம்மா தான்டா டேய் வேணாம்டா தேவையில்லாம ஏதாச்சும் பிரச்சனை ஆக போகுது அதெல்லாம் ஒன்றும் ஆகாது நான் பார்த்துக்கிறேன் நீ சீக்கிரமாக கிளம்பி வர வழியை மட்டும் பாரு ம் சரியா சரிடா ம் ஓகே பாய் ம் பாய் டே டே சீக்கிரமாக செத்துறாத நீ எப்படி நாள் நாள் வாழ்த்துக்கள் அட போடா வந்துட்டு காலடி ம் உங்கள் காதலியை வீட்டுக்கு கூட்டிக் கொண்டு வந்தால் உங்கள் அம்மா சம்மதிப்பாரா எனக்கு சோறு போறதே பெரிய விஷயம் இன்னொரு பொண்ணுக்கு வரையா போமா படிக்கிறானாக்காண்டி இனிக்கு ஏதோ அதிசயமா படிக்குது ஓ நேத்து சாயந்தரம் ஐபாக்கோல ஒருத்தவங்களோட பாத்தேன்கா ஐபாக்கோலையா ஆமாக்கா ஒரு ஏழு மணி பக்கமா ஏழு மணிக்கு டிஎன்பிசி கிளாஸ்ல இருப்பான் அப்படியே ஃப்ரெண்டு கூட போனாலும் என்கிட்ட சொல்லாம போக மாட்டானே இல்லக்கா அது கதிர் தான் ஒரு பொண்ணோட பார்த்தேன் எங்க முன்னாடி டேபிள்ல தான் உட்காந்துருந்தாங்க ஒரு பொண்ணோட வா ஏதாவது ஃப்ரெண்டா இருக்கும் பார்த்தா அப்படி தெரியலக்கா கதிர் உங்ககிட்ட சொல்லியிருப்பான்னு நினைச்சேன் சீக்கிரமா கல்யாண சாப்பாடு போட்டுருங்கக்கா நினைக்காதுங்களோ <laughs> 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 காஃபி கொண்டு வாமா சரிமா அப்பா என்னமா பண்றாங்க அப்பா ஃபிஷ் மார்க்கெட்ல வேலை செய்றாங்க எந்த மார்க்கெட் சிந்தாரி பேட் உங்க வீடு மார்க்கெட் பக்கத்துலயேமா உங்க ஏரியால தீனானு ஒருத்தர் இருக்காரு தெரியுமா மா அவர ஆ தீனானா தெரியும் டிஎன்பிசி एग्जाम எழுதுறதுக்கே அவர்தான் என்னோட இன்ஸ்பிரேஷன் இன்ஸ்பிரேஷன் அவங்க அசிஸ்டன்ட் தான் ஒழுங்கா ஒரு பெட்டிஷன் கூட எழுத தெரியாது ஆனா இப்போ ப்ரமோஷன் வேலை ப்ரமோஷன் வாங்கி குரூப் டூ ஆபிசர் ஆயிட்டான் எல்லாம் என்னத்த சொல்ல அது ஒண்ணும் இல்ல எங்க அம்மாக்கு லைட்டா வயத்தெரிச்சு இல்லமா ஆமாண்டா ப்ரமோஷன் எக்ஸாம்ல என்னோட கட் ஆஃப் எண்பத்தி ஆறு அவனோடது எழுபத்தெட்டு தான் அப்ப லைட்டா எரிய தானே செய்யும் என்னமா 
நான் சொல்கிறது கரெக்டு தானே சரி இப்போ என்ன இங்கே அம்மா என்னம்மா அது என்ன கதிர் சொல்லு கபிலன் வந்துட்டுமா எனக்கு நான் அவளுக்கும் தேங்க்ஸ் சரி அப்படி குடிச்சிட்டே வா நான் உனக்கு ஹவுஸ் டூர் காட்டுறேன் அந்த சைடு இருக்குல்ல அங்கே தான் நம்ம கதிர் எனக்கு என்ன எதுவுமே தெரியாதுன்னு நினச்சிட்ருக்கியா என்னை பார்த்தா உனக்கு எப்படி தெரியுது நல்ல அளவெடுத்து செஞ்ச பூமர் மாதிரி வாப்பா வெளியாளுங்க முன்னாடி இப்படி பண்ணாதான் எத்தனை தடவை உங்ககிட்ட சொல்லியிருக்கேன் ஐயே ஐயே மா உனக்கு என்னதாம்மா பிரச்சனை அவளையா ஃபஸ்ட் நீ வெளியால பாக்குற அவளை நம்ம வீட்டு போனதாமா நம்ம வீட்டு போனா யாரு இவளா நீ நினைக்கிறது ஒரு காலம் நடக்காது கதிரு இந்த போன்ல பேசுறது கிளாஸா கட் அடிச்சுட்டு ஐபாக்க போறதோட எல்லாத்தையும் நிறுத்திக்கோ அதை விட்டுட்டு கறி வெட்டுறவன் பொண்ணு மீனு விக்கிறவன் பொண்ணெல்லாம் கூட்டிட்டு வந்து நடு வீட்டுல உட்கார வைக்கணும்னு நினைச்சேன்னு வச்சுக்கோ மா அப்புறம் நல்லா இருக்காது கதிரு சொல்லிட்டேன் மா சொல்லிடி அந்த பொண்ணு கபிலன் தம்பி லவ் பண்ணுற பொண்ணுமா என்னடி சொல்கிற ஆமாம்மா காலையில் ரூம் சுத்தம் பண்ண போனப்ப தம்பி சொல்லிச்சுமா அப்படியே அவன் இங்கே வந்தா அது தெரிலம்மா ஆனால் கபிலனும் லவ் பண்ணுற பொண்ணும் வராங்க ரெண்டு பேருக்கும் சேர்த்து சமைச்சிருக்கா அப்படின்னு சொல்லிச்சுமா தம்பி நீ தனுஷ்கும் வீட்டுக்காரக்கும் சேர்த்து மீன் குழம்பு எடுத்துட்டு போ நான் போய் அவனை சமாதானப்படுத்துறேன் நீ எடுத்துட்டு போன பாத்திரமே இருக்கு அது சின்னதா இருக்கடி இந்த பெரிய டப்பால எடுத்துட்டு போ மா பாட்டில் மா காஃபி போட்டுட்டு வரவாடா மத்தியானமும் ஒண்ணுமே சாப்பிடல நீ இப்போதாண்டா தேவி சொன்னா அது கபில லவ் பண்ணுற பொண்ணுன்னு எனக்கு தெரியாதுரா ஏய் இப்போ என்னங்கிற சரி நீ ஃபோன் போட்டு கொடு டேய் ஒன்று தான் அந்த பொண்ணுக்கு ஃபோன் போட்டு கொடு நான் பேசுகிறேன் என்ன பேச போகிற சாரி சொல்ல எதுக்கு சாரி நீங்கள் ரெண்டு பேரும் லவ் பண்ணுறீங்கன்னு தப்பாக புரிஞ்சுக்கிட்டு தான் நான் அவ்வளோ கோவப்பட்டேன் மற்றபடி எனக்கு அந்த பொண்ணு மேலே எந்த கோவமும் இல்லைடா நீலாம் எப்படிமா கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸரான இந்த புக்கெல்லாம் நீயும் படிச்சிருப்பா தானே இதெல்லாம் படித்து தானே பாஸ் ஆனேன் ஏன் படித்த ஒரு மார்க் ஆக மட்டும்தானா சரிடா எல்லா தப்பும் என் மேலே தான் மன்னிச்சுக்கோ சே 
எல்லாம் அந்த பக்கத்து வீட்டுக்காரையால் வந்தது ஐபேக்கோ அது இதுன்னு சொல்லி குழப்பி விட்டுட்டா அவங்க சொன்னது உண்மைதான் நான் ஹேமான ஒரு பொண்ணை லவ் பண்ணுறேன் அவ்வளோதான் கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம்னு இருக்கேன் ஓ நீ ஏன் முடிவும் பண்ணிட்டியா ஆமா யார் அந்த பொண்ணு அதான் சொன்னேனே ஹேமா அப்புறம் காலேஜில் ஒன்றா படித்தோம் இப்போ கோச்சிங் ஒன்றா போகிறோம் அப்புறம் அப்பா மட்டும்தான் அம்மா இல்லை அப்பாவும் கார்பரேஷனில் வேலை பார்க்குறாரு கார்பரேஷனில் இங்க நீ என்ன கேட்க வர்றேன்னு தெரியுது அவங்க கஷ்டப்படுற குடும்பம்தான் நாளைக்கு <laughs> இது ஒண்ணுத்தை வச்சுதான் நாளைக்கு நல்லது கேட்டதுன்னா உன்னை தேடி நாலு பேர் வருவாங்க அதுதான் ரியாலிட்டி எந்த நாலு பேருமா அப்பா இறந்தது ஈவரக்கமே இல்லாம அசிங்கமா வச்சு பேசிட்டு இருந்தாங்களே அவங்களா அவங்க எல்லாம் நமக்கு வேணாமா இந்த குழந்தை மாதிரி பேசுறத முதல்ல நிறுத்து வேற ஒண்ணும் இல்ல கண்ட கண்ட படத்தை பார்த்து கெட்டு போயிருக்க உன்னை பத்தி அவகிட்ட என்னெல்லாம் சொல்லி வச்சிருந்தேன் தெரியுமா செட் ஆகாது கதிரு ஏன் செட் ஆகாது அவ்வளோதான் அவங்க அப்பா உனக்கு ஈக்குவலாக வந்துடுவார்னு யோசிக்கிற அதானே நீ தான் ஏதோ பெரிய சீர்திருத்தவாதி மாதிரி பேசாது உன்னை வளர்த்ததே நான் தான் இதோ நம்ம வீட்டில் கூட தான் தேவி இருக்கா நான் சாப்பிட்ற அதே தட்டில் தான் அவளும் சாப்பிட்றா எனக்கு சரி சமமாக உட்காந்து பேசுறா இவ்வளோ எதுக்கு நான் யூஸ் பண்ணுற அதே டாய்லெட்டை தான் அவ்வளோ யூஸ் பண்ணுறா இதெல்லாம் எந்த வீட்டில் கிடைக்கும் வா ஒருத்தங்களை ஈக்குவலாக ட்ரீட் பண்ணுறது ஒன்றும் பீத்திக்கிறதுக்கான விஷயம் கிடையாது அது ஒரு பேசிக் ஹியூமானிட்டி அவ்வளோதான் ஏண்டா இப்படி உலகமே தெரியாதவனாக இருக்க வெளியே போய் பாரு அவளுக்கு கிடைக்கிற மரியாதையை அப்போ தான் நான் பண்ணுறது எவ்வளோ பெரிய விஷயம்னு உனக்கு புரியும் ஹிமா அப்போ இவ்வளோ நாள் நீ தேவியா அக்கா காட்டினதெல்லாம் அன்பு நாள் இல்லையா அடராமா எல்லாமே அன்பு நல்லதான்டா ஆனா அவளுக்கு இது கிடைக்கிறத எவ்வளவு பெரிய விஷயம் தெரியுமா மனசாட்சியே இல்லாம பேசுறமா நீ தனுசு நீ எப்படா வந்த நீங்கிட்டு <laughs> 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 பாத்தி அடிக்காதீர என்னென்னலாம் பேசுறான்னு இன்னும் சின்ன குழந்தையாவே இருக்கான்
இங்கே வயசானதுனால மட்டுமே பல பேர் பெரியவங்களாக இருக்காங்க இங்கே கல்யாணன்றது ஒரு கௌரவத்தையும் பழக்க வழக்கங்களையும் காப்பாற்றுகிற ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி உண்மையாகவே ஒருத்தன் ஏற்றத்தாழ்வு பார்க்குறானா இல்லையான்னு அவன் பிள்ளைக்கு கல்யாணம் பண்ணும்போது தான் தெரியும் இங்கே எழுபத்தெட்டுக்கும் எண்பத்தாறுக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்குது அது என்னென்னு தெரிஞ்சால் தான் இந்த வாழ்க்கையை நம்மளால் புரிஞ்சுக்க முடியும்